আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়ন টিভির পর্দায় আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠান দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি আপনাদের জন্য কথা বলে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলে থাকি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এবং কেন রাজনীতি করা হয় কেন রাজনীতি করা হয়েছিল এবং কেন রাজনীতি করা হবে এবং আমরা আলোচনা পর্যালোচনা সমালোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসতে চাই যে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা যদি বাংলাদেশের জন্য রাজনীতি করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করে তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন কেউই থামাতে পারবে না আমরা আজকে কথা বলবো কয়েকটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশে হঠাৎ করে ভিজিট করেছেন আজকে এবং আমরা কথা বলবো মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা রাশেদের যে মৃত্যু যে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলবো আজকে যে সিফরা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে আমরা সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো কিভাবে কি করলে আমরা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেখছেন প্রবাস থেকে আপনারা যারা দেখছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট আসুন আমরা বাংলাদেশে কল করি আসুন আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের পরিবার পরিজন সবার সাথে যোগাযোগ করি তাদেরকে একটু সাহস দিই যাতে করে এই করুণ সময়ে এই খারাপ সময়ে এই কোভিড নাইন্টিনের সময়ে সম্মিলিতভাবে আমরা এই দুরবস্থা মোকাবেলা করতে পারে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার দুজন সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে যিনি আজকে কথা বলবেন তিনি হচ্ছেন জানাব শামসাদুর রহমান রাহিন এবং যিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে কথা বলবেন অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সাহেব এবং আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সবাই বাংলাদেশের কথা বলবে বাংলাদেশের মানুষের কথা বলবে বিকজ তারা বিশ্বাস করে প্রত্যেকটি দল রাজনীতি করে বাংলাদেশের জন্য প্রথমে যাচ্ছি জানাব শামসাদুর রহমান রাহিন কেমন আছেন আপনি পর্যালোচনা সমালোচনাও করছি এবং সেনাবাহিনীর এক্স আর্মি অফিসাররা বেশ স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন এবং সেফরা যে গতকালকে এবং আজকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সে বলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুতি করেছেন উনি যে আমাদেরকে শকুনের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং উনি এ কথাও বলেছেন যে ওনারা যখন ওনার তাদের ভিডিও তাদের ক্যামেরা তাদের ল্যাপটপ প্রত্যেকটা জিনিস পুলিশ নিয়ে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবিগুলো ভাইরাল করা হচ্ছে এবং অনেকে বলছে এই ভাইরাল করার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে এটাকে ঢাক মানে তাদেরকে বিতর্কিত করার জন্য মেজর অফসরপ্রাপ্ত সিনাকে বিতর্কিত করার জন্য এবং এই যে একটি নাটক পুলিশ দ্বারা করা হয়েছে এবং সিনহাকে যে গ্রেপ হত্যা করা হয়েছে এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ ফারুক ভাই এবং আই এন টিভির সকল কলা কৌশলী এবং সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ আমি শুরুতেই জানেন এই মাস শুকের মাস উনিশশো সালের অগাস্ট মাসের পনেরো তারিখ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে শুরুতেই আমি এইসব শহীদের রুহের আত্মার মাফেরাত কামনা করি পাশাপাশি এই কোভিড নাইন্টিনে আমাদের ছেড়ে যারা পরোফারে চলে গেছেন সকলের আত্মার মাফেরাত কামনা করি এবং যারা অসুস্থ আছেন তাদের সুস্থতা কামনা করি আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আসছেন একত্রিশে জুলাই রাশেদ খান মোহাম্মদ রাশেদ খান সিনহা সিনহা রাশেদ হ্যাঁ সিনহার মোহাম্মদ রাশেদ খান যদি না হয় ওনাকে চিটাগাঙ্গের একজন পুলিশ অফিসার প্রদীপ গুলি করে হত্যা করেছে লিয়াকত সহ লিয়াকত সহ তো এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমরা মিডিয়া সামাজিক মিডিয়া বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা প্রচুর পরিমাণে শুনতেছি কিন্তু এর বিহাইন্ড সরকার যেভাবে কাজ করছে বা আইন বিভাগ যেভাবে কাজ করছে আজকেও আমি যদি আজকের খবরে দেখেন এই তিনজনকে জেলখানা থেকে তারা রিমান্ডে সাত দিনে রিমান্ডে নিয়েছে এবং রিমান্ড নিয়ে আজকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আমরা ফুল তদন্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা একটি বিচারাধীন বিষয়ে আমরা ডালাওভাবে মন্তব্য করতে পারি না তারপরে বাংলাদেশে যে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় মাঝে মাঝে এটা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি মনে করি এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটনা না আপনি যদি শুরুতেই বলেছিলেন যে রাজনীতি হোক মানুষের জন্য মানুষের জন্যই আমরা রাজনীতি করি মানুষের যদি কোনো ক্ষতি হয় সেটা যে যেই করুক না কেন আমরা তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই এই যে ঘটনাতে পুলিশ জড়িত আছে 
এবং পুলিশের বিহাইন্ড যে কাজ করা হচ্ছে আপনি যে কথাগুলো বলছেন তার ডিভাইসগুলো জব্দ করা হয়েছে বা একজন মহিলাকে কেন্দ্র মহিলাকে কেন্দ্র করে সামাজিক মিডিয়ায় প্রচুর রকমের মিথ্যা সত্য সব মিলে আসছে কিন্তু সত্য ঘটনাটা তখনই আসবে এই তদন্ত কমিটি রিপোর্ট যখন আমরা প্রকাশ পাবে এখানে দেখবেন মেজর সিনহা উনি কিন্তু সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর ছিলেন উনি একজন চৌকোষ সেনা অফিসার ছিলেন উনি খুব ভালো লোক ছিলেন উনি আপনারা দেখেন উনি এস এস এফের মতো একটি ভালো সংস্থাতে ওনার টিমে কাজ করেছেন উনি প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা এস এস এফ দেয়ালিটা নিয়ে কথা বলবো এবং যে তার যে আপনার এই ডিভাইস নিয়ে কথা বলবো আমি যাচ্ছি দক্ষিণ নুরুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে তার আগে আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার সালামু আলাইকুম কলার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যালো কলার যারা কল করবেন অবশ্যই টিভি সাউন্ড কমাবেন আগে এবং সংক্ষেপে শর্ট আকারে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন নেব এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ ফারাকি ভাই আপনার মাধ্যমে আই ওয়ান টিভি যারা দেখছেন আমি সমবেদনা গোপন করছি এই কোভিড নাইন্টিন যারা দেশে বিদেশে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন বিশেষ করে বিএনপির অন্যতম প্রভাবশালী জিয়া পরিবারের অন্যতম একনিষ্ঠ মানুষ সাবেক মন্ত্রী মেজর আব্দুল মান্নান সাহেব রিসেন্টলি মারা গিয়েছেন এবং আমার লক্ষ্মীপুরের কৃতি সন্তান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আমার বড় ভাই সদ্যও সফিল বাড়ি বাবু অকাল মৃত্যুতে তাদের শোক শক্ত শোক পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং তাদের আত্মার প্রতি মাফরত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আসলেই আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন এটা আমাদের যে চলমান অবক্ষয় রাজনীতি বলেন সমাজনীতি বলেন প্রশাসনিক যে চলমান অবক্ষয় তারই একটা প্রতিচ্ছবি এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় আপনি যদি একটু দেখান বিডিআর হত্যাকাণ্ডর মতো ঘটনা এদেশে ঘটেছে আপনি আজকে মেজর সিনা আমি তাকে ছোটো করে দেখছি না কিন্তু পদের দিক থেকে মেজর আপনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজমির কথা আপনার মনে আছে সে কোথায় আজ পর্যন্ত আমরা জানি না সাগর রুনি হত্যা সেভেন মার্ডার পুলিশের বা র্যাবের যেই অতিরঞ্জিত হত্যাকাণ্ড বা অতি বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে আমার লক্ষ্মীপুরে র্যাব একেবারে প্রকাশ্যে জামাতের আমিরকে গুলি করে তিন তালা থেকে ফেলে দিয়েছে তার কোনো বিচার হয় নাই আজকে মেজর সিনা সেনাবাহিনীর লোক ছিল চৌকস লোক হয়তো তার ভাগ্য ভালো যে তার এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজকে জাতি অনেক বেশি জাগ্রত অনেক বেশি আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সরাসরি পুলিশ গুলি করেছে পুলিশ স্বীকার করেছে এবং ওখানে কোনোভাবেই উইটনেসের দরকার নেই যে ভিডিও ক্লিপগুলি আমরা দেখেছি এসপির সাথে যে কথা হয়েছে অতিষ্ঠে স্বীকারোক্তি যে একেবারেই নিরীহ একজন মানুষকে পুলিশ তার যে ঢালাও লাইসেন এই সরকার পুলিশকে দিয়েছে পুলিশকে যে নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই পুলিশ গত বারোটি বছর তার আগেও ছিল কিন্তু আজকে পরিমাণ গিয়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে পুলিশ আজকে আওয়ামী লীগকে গুলি করছে অনেক আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে পুলিশ গুলি করছে বিএনপির শত শত ইলিয়াস আলী কোথায় আছে আজ কেউ জানে না সালাউদ্দিন আহমেদকে পুলিশ ধরে নিয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে আজকে পাঁচ সাত বছর সে আসতে পারে না তো এইভাবে আজকে প্রতিনিয়ত ঘটনাগুলি ঘটছে কিন্তু পুলিশ যেভাবে বলছে আপনি দেখেন তার পরের দিনেই পুলিশ প্রধান এমন কি ঘটনা ঘটলো যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকে যদি সত্যি টেকনাপুর পুলিশ জড়িত হয়ে থাকে যদি শুধু প্রদীপ জড়িত হয়ে থাকে যদি অবক্ষয় না হয়ে থাকে তাহলে কেনই আমরা অতীতে কখনো দেখি নাই পুলিশ প্রধান এবং সেনাবাহিনীর প্রধান বসে যত বিবৃতি দিয়ে বলছে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেনাবাহিনী এবং পুলিশের মাঝে তাদের যে সম্পর্কের কোনো মানে অবনতি হবে না ব্যর্থ ঘটবে না এতেই বোঝা যায় যে পুলিশ যে অপকর্মগুলি ঘট ঘটাচ্ছে 
গতানুগতিকভাবে তাদের উপরস্থ অফিসাররা বা রাষ্ট্র বা আইজিপি বলেন সেনা প্রধান বলেন এগুলিকে প্রশ্ন দিচ্ছে পুলিশের আইজিপির স্টেটমেন্ট ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল পুলিশের স্টেটমেন্ট ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল প্রদীপ আজকে একজন না আজকে আপনি যেই থানার ওসিকে আপনি ধরবেন যেই থানার এসআইকে আপনি ধরবেন তার ধরার পরে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে কোনো অগণিত ঘটনা ঘটানোর পরে একটা ঘটনা যখন কোনো কারণে সে ট্যাপে পড়ে যায় তখনই তার যে সে যে রাঘব বল ছিল সে যে শত শত কোটি টাকার মালিক সে যে একবারে সেইম কিলার আপনি বাইশ মাসে সে কম বেশ দুইশো চারজন লোককে খুন করেছে ওই এলাকায় একশো চৌষট্টি জনের থেকে মিনিমাম পাঁচ লাখ উপরে তেরো লাখ টাকা নিয়ে টাকা নেওয়ার পরও তাদেরকে খুন করেছে একজন মহিলা বলতেছে একজন থানার এসআইকে যে এই এই লোক এই ওসি বা এই এসআই আমার গলার সেন নিয়ে গেছে এর পরেও বিচারের বাণী নীরবে নিবৃতে কাঁধে আমরা একটি ভালো রাষ্ট্র চাই আমরা একটি ভালো গণতন্ত্র চাই আমরা একটি টিকসই গণতন্ত্র চাই যে গণতন্ত্র আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দিবে যে গণতন্ত্র আমাদেরকে নিশ্চিত নিরাপত্তা না হয় আপনি আপনি কি অ্যাডভোকেট নুর উদ্দিন আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে একশো যে দুশো চারজন এদেরকে তো ম্যাক্সিমাম কে ক্রস ফায়ার দেওয়া হয়েছে তাই না এবং একশো চৌষট্টি জনের থেকে টাকা নিয়েছে ক্রস ফায়ার দেওয়া হয়েছে ক্রস ফায়ার দেওয়া হয়েছে এবং এই ক্রস ফায়ার যে এই ক্রস আপনি কি বাংলাদেশে ক্রস ফায়ার চান না আমি ক্রস ফায়ার চাই না ক্রস ফায়ার কখন থেকে শুরু হয়েছে আপনি আপনি ক্রস ফায়ার কখন থেকে শুরু হয়েছে এই কথা যদি আপনি বলেন ক্রস ফায়ার শুরু হয়েছে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টি অধ্যাদেশ এবং ক্রস ফায়ার এটা রক্ষী বাহিনী থেকে শুরু হয়েছে কারণ থেকে আসছে আপনি ইতিহাস যদি ঘেটে দেখেন যে পুলিশ প্রশাসন বা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো মানুষ যদি কাউকে খুন করে যদি রাষ্ট্র মনে করে তাকে খুন করতে হবে বা এরকম লাইসেন্স যদি দেওয়া হয় এটা প্রথম শুরু হয়েছিল রক্ষী বাহিনী দ্বারা তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়ে তো আরও অনেক আসছে এরপরে আপনি বলতে পারেন র্যাবের কথা বলতে হ্যাঁ র্যাব একটা প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে কিন্তু আপনি পরিসংখ্যান দেখেন পরিসংখ্যান দেখেন র্যাব কাদেরকে খুন করেছে সেখানেও বিতর্ক আছে আমি সেটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করি না কিন্তু আপনি মানেন কি না আমার আমি এইভাবে বিচার বহির আমি কিন্তু আপনাদের আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তো সেটি হয়েছে আমি অস্বীকার করি না র্যাব সৃষ্টি হওয়ার পরে ক্রস ফায়ার হয়েছে সেখানে সংখ্যা তত্ত্ব আপনাকে দেখতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে সেখানে বিএনপির আজকে আপনি দেখেন বিএনপি মানুষের কথা বলছি অবশ্যই 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 সেখানে প্রতিহিংসা পরায়ণতা বা পুলিশ এইভাবে একটা গোষ্ঠী র‍্যাব তাদের আমাকে ডেভিডের কথা মনে আছে ডেভিড হ্যাঁ ডেভিডের কথা মনে আছে এটা বিএনপি লোক ছিল তাহলে যদি সে মানুষ আমি আমি ওইটাই বলতেছি বিএনপি আমলে হয়েছে ডেভিড নারায়ণগঞ্জের বিএনপি এর যুবদলের একটা প্রভাবশালী নেতা ছিল কিন্তু আমি ওই কথাই বলছি আজকের যে পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো জবাবদিহিতা নাই কোনো সমালোচনা করার জায়গা নাই আপনি সমস্ত তত্ত্ব প্রমাণ আছে কিন্তু আপনি বিচার চাইতে পারবেন না আপনি বলেন আপনাকে খুন করার পরে বলা হয়েছিল আপনার মাকে সান্তনা দেওয়া হয়েছিল বিচার হইছে সাত খুনের হত্যা মামলা আজকে তিন বছর পর্যন্ত সেই আপনার এই যে সাইদ তারেক সাইদ এখন এই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল মেডিকেলে গ্রেপ্তারকৃত গ্রেপ্তারকৃত কিন্তু সে থাকতেছে কোথায় সে মেডিকেলে থাকতেছে আমি বলতেছি এই যে পুলিশ যখন দেখে বা অন্যায়কারী যখন যে কোনো ক্ষেত্রে অন্যায়কারী যখন তার বিচার হয় না সে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে তাকে প্রভাবশালী মহল তার প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করার জন্য উদ্যত হয় ব্যবস্থা করে থাকে এই জন্য আমার কথা বলি আমি যদি মনে করি যে আমার পিছনে অনেক শক্তি আছে বা আমার একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার সালাম আলাইকুম স্কটল্যান্ডে থাকি জি দেশে যে জায়গা জমি নিয়ে পুলিশে গেলে বিচার পাই না এই যে ঘুষ নে ওর কাছে ওর কাছে আমার দোকানটা দখল করিয়া আছে এইরকম পুলিশের দ্বারকার এইরকম কারবার এই জন্য আমি ঢালাও ভাবে অপরাধী করছেন বা আপনারা বলছেন যে তারা নিরপেক্ষ না এবং তারা রক্ষক না হয়ে বক্ষক হচ্ছে এই সমাধানটা কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন সমাধানটা তো কি যে দলও তাহক সেই দলের পক্ষে দেয় ওই সমাধান কিভাবে হবে আচ্ছা যে দলই যায় সেই দলের পক্ষে পুলিশ কাজ করে তাই না পুলিশ কাজ করে তার মানে কি দল দাই না কি না তার মানে কি দল দাই না পুলিশ দাই 
घटना सरकार मंत्री मानुष मर्माहत बांगलेशमय जनता कखो चायर हत्या अपनी देखते थकूँ आप विषय कथा बिय दर्शक अपना जरा कल कर संक्षेप करबें कलारे साथ कथा बोलते पर धन्यवाद आपके जाहीन भाई प्रश्न <laughs> पुलिस के शि दे सारा देश जो जाग्रत एडमिनिस्ट्रेशन जाग्रत अपने कथा अनुजाई और मीडिया तो हमें देखते पासी आकटा पुलिस आकटी दल पुलिस अथवा आक जन ओ सी अथवा आक जन एसपी अथवा कन्स्टेबल की मेटर सकल मानी खराब छवि बजे छवि जब्द कर पुलिस फर्मार आर्मी अफिसर 
সিনাকে হত্যা করেছে এই বিষয়ই বলছি আসলে তাহলে আবার এই বিচার নিয়ে যখন সারা দেশ আলোচিত সারা দেশের মানুষ কান্না ইমোশনাল ঠিক তখনই আরেকজন পুলিশ কি করে তার এই উল্টো পাল্টা ছবিগুলো ভিডিওগুলো ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করে তাকে এবং সিনাকে বিচার করতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে বা পুলিশে থেকে এটা খুব দুঃখজনক খুব এটা তার আজকে স্টেটমেন্ট এটা আসছে সে ভিডিওতে এসে বলছে এটা পরিষ্কার ভাবে আপনি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না যে পুলিশের পক্ষ থেকে এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে আচ্ছা পুলিশ বাহিনী দেখেন আমাদের বাংলাদেশি হিসাবে আমরা পুলিশ বাহিনী আমাদের গর্বের ব্যাপার আমাদের অহংকারের ব্যাপার আমরা একটা দেশ মানলে একটা সরকার মানলে পুলিশকে আমাদের মানতে হবে পুলিশ প্রতিটি দেশেরই পুলিশ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব সাংবিধানিক দায়িত্ব রাইট এর বিনিময়ে কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছে সরকারের মানুষের পয়সা দিয়ে তারা চলছে বাংলাদেশের পুলিশ বা থার্ড ওয়ার্ল্ডের পুলিশ ব্যবস্থা যদি আপনি দেখেন আপনি হঠাৎ করে যদি বলেন এটা এই সরকারের জড়িত আছে সরকার এখানে জড়িত হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখতেছি না সরকার কেন জড়িত হয়ে এই বদনামগুলো নেবে কেন এই সিনহাকে হত্যা করলে সরকারের কী লাভ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেই তো আপনি উত্তর করলেই তো বুঝবেন যে সরকার জড়িত না এই পুলিশ ব্যবস্থাটা আমি মনে করি এই আওয়ামী লীগের এই বারো বছরে পুলিশের দেন বাংলাদেশ এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশের যে সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দেন বেতন বাতা দিয়ে যেভাবে দিয়েছেন পুলিশ এখন দুর্নীতি করলে ইতিমধ্যে কিন্তু ওই আপনি সিলেটের একজন ব্যারিস্টার উনি একজন একটা হত্যাকাণ্ড নিয়ে একজন অসির সাজা হয়ে গেছে উনি জেলে আছে এই গভর্নমেন্টের আমলে পুলিশের আর্মির এবং বিভিন্ন জায়গার প্রত্যেকের কিন্তু সাজা হচ্ছে এর আগে কিন্তু কোনো গভর্নমেন্টের আমলে এগুলো শুরু হয় নাই আপনি যদি এই পুলিশের এই যে রেবের কথা বললেন এই যে পুলিশের ক্ষমতায়ন পুলিশকে ব্যবহার কারা করেছে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের পর রাজনীতি যখন ক্যান্টনমেন্টে বন্দি হলো যখন আইন শৃঙ্খলার ভিতরে চলে গেল রাজনীতিকে ব্যবহার করা তখন থেকে শুরু হয়েছে পঁচাত্তরের পর থেকে একুশ বছর রাজনীতিকে তারা বুটের পৃষ্ঠে তারা চাপিয়ে মানুষের উপর তাদের রাজনীতির আদর্শ অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টের আদর্শ ছাপাবার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন গভর্নমেন্টেরা বলে সেই জায়গায় রাজনীতি পুলিশ থাকে না কিন্তু না পুলিশকে বাধ্য করা হয়েছে তাদের অরাজনৈতিক নীতিগুলো রাজনৈতিক করার জন্য এবং করেছে তারা রাজনীতি করার জন্য পুলিশকে দিয়ে মানুষকে শাসন করা হয়েছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমি বলছি এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি মনে করি এটা রাজনীতির একটি বাবুল আপনি কাপড় কাচতে বা কোনো কিছু করতে গেলে কিছু বাবুল হয় আমি আবারও বলি আপনার এই যে আমি মনে করি একটা দেশ সতেরো কোটি আঠারো কোটি মানুষের দেশে বিচ্ছিন্ন ঘটনা আপনার আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে পারে এখন প্রদীপ এবং সিংহার ভিতরে ঘটনা কী ছিল উনি কেন ওকে হত্যা করলেন এখানে সরকারের কোনো আপনি যদি বলেন সরকার পরিকল্পিতভাবে সেনাবাহিনীর এক্স অফিসারকে হত্যা করেছে তার যুক্তি কি কেন তিনি এটা করবেন সরকার কেন এটাতে জড়িত হবে এই বদনামের বাঘে কেন সরকার হবে অথবা এখন কেন সরকার এটা বিচারের জন্য আমি আমি একজন কলারের সাথে কথা বলি সে আপনার সাথে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে আরেকটা কথা বলি কলার আসসালাম আলাইকুম পৃথিবীর সব জায়গায় অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে আমি আসছি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি আপনি একদম সংক্ষেপে প্লিজ সংক্ষেপে বাংলাদেশের পুলিশে আপনি দোষারোপ করবেন না পুলিশ বলতে সারা দুনিয়ার সমান পুলিশ আমেরিকার দেশের না ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার সমান বাংলাদেশের সমান পুলিশ কোনো দোষ না পাইলে মারতো না এর মধ্যে হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এস এস এফ ওই সিনা মেজর সিনা আছে এত শিক্ষিত এত অ্যাডভান্স আপনি আঠারো কোটি বাঙালি আমরা অশিক্ষিত আমরা কেউ আর্মির কোনো ট্রেনিং জানি না আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক কথা আমরা না বলি কারণ কলার অনেকে লাইনে আছেন আমরা কথা বলবো আপনাদের সাথে এবং স্পিকারও কথা বলবেন আপনারা যারা কল করবেন আমরা যে সাবজেক্টে আলোচনা করছি সেই সাবজেক্টে কথা বলবেন এর বাহিরে না পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম বাইকে উনি স্বীকার করতেছেন না বিএনপি কি করছে বিএনপি ক্লিন আট কইরা আটানব্বই জন মেরে ফেলছে কোন বিচার করছে বিএনপি কাউকে ধরছে কোনো কথাই শুনে নাই আমাদের নেতা কর্মীকে হত্যা করছে আমরা চিল্লাচিল্লি করছি কিন্তু কিচ্ছু করে নেই এই সরকার তো অন্তত ধরতেছে এই প্রদীপ এই প্রদীপ বিএনপির এই সৃষ্টি বিএনপির খালেদা জিয়ার জি বলেন মুর্শিদ খান সাহেবের সুপারিশে হেসে পুলিশে চাকরি নিছে 
তো এই এই প্রদীপের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার তাহের ভাই তাহের ভাই আপনি আপনি তো একজন সুন্দর বড় পলিটিশিয়ান আমি একটু বলি আপনার কথা যে বিএনপি আওয়ামী যদি এই প্রদীপ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে প্রদীপ এ পর্যন্ত 204 জন যেটা নুরউদ্দিন সাহেব বললেন 204 জন এবং আপনাদের দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন কাউন্সিলর কেও ক্রস ফায়ার করেছে আকরাম কাউন্সিলর আকরাম জি তাহলে যদি আপনারা জেনেই থাকেন বুঝেই থাকেন ভেবেই থাকেন প্রমাণও থাকে যে তাকে বিএনপি নিয়োগ দিয়েছিল আপনার কথা অনুযায়ী ধরেই নিলাম আমি তাহলে সে যখন এই আকাম কুকাম বেকাম করছে এই যে 204 জনকে সে হত্যা করছে সে যখন এই কোটি কোটি টাকা সে আর ইনকাম করছে সে সব জায়গায় বাড়ি করছে তাহলে তাকে কেন বর্তমান সরকার থামায়নি সরকার সরকার যখনই জানতে পেরেছে তখনই অ্যাকশনে গেছে আপনার কি মনে হয় আকরামকে যখন মেরে ফেলছে আপনি লন্ডন থেকে জানেন সারা বিশ্ব জানে আকরামের বাচ্চার কণ্ঠ বইয়ের কণ্ঠ তখন কি সরকার একটু ইনভেস্টিগেশন করতে পারেনি आलोचित सारा विश्व आलोचित हम काउंसिलर अकराम अपन दल प्रभावशाली नेता तईना ओई एलकार তাকে হত্যা করলো এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইউরোপিয়ান কমিশন সবাই স্টেটমেন্ট দিয়েছে এটা নিয়ে এবং সরকারও এটা নিয়ে কথা বলেছে কিন্তু সরকার কি তখন একটু সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল না কেন তাকে হত্যা করা হলো কেন এই ক্রস ফায়ার হচ্ছে আমরা একটু সরকারের বুদ্ধগম্য ছিল না এতদিন থ্যাঙ্ক ইউ এখন এখন সরকারের ইয়েতে আসছে এর জন্য অ্যাকশন নেওয়া হইছে দেখেন বিএনপি এর আমলে কি হইছে আমি আমি একটু আপনাকে পিছনে নিয়ে যাই स्वस्वीकृत स्वस्वीकृत आसामी स्पेशल प्लेने जियाउर रहमान सहेब रेगारोटार समय जर पिता के मेरे पार पे गलो एक जर पिता सन्तान गेस करते चाहते बड़ दुख के विषय नारायणगंज हत्या चले जाए दिव्य बस 
प्रश्न सरकार क्राइम घटना राष्ट्रनायक राष्ट्र बंगबंधु छाड़ा घटनाचिन्नित कल कलारेकुम सम्मानित कलर साउंड कमान दें कथा प्लीज परवर्ती कलर कलर असलमीट कल ने आलोचक शुद्म बंगबंधु बंगबंधु 
शेख मुजीब जिया एश वो तो आलसना हो बाला कुनो दिन का आलसना जी आप रखो था भाई ना आप रखो उससे पर से हम रखो शोई उन अधिक रिक्वेस्ट करो आपने उजेस्टो कोई काम सही था जी बोले आपने उजेस्टो उजेस्टो कोई काम सही था आसले मेजर सिन्हा जे पत्ता शिकारो इसोन जी इतना कुनो बिच्छिन्न कोटो ना ना है इतना आमियो कोई मो परिकल्प तो व्यवस्था प्रधानमंत्री जेवा जरा होता करी, जेवा जरा जोड़ी तो, राघव गोवाल जरा आसवन, क्या ना तकोन, मनी फोर्डर आपने आप आप पर क्या ना मनो होते हैं, आमा प्रश्न रखे तो आपने निश्चित बोलते हैं, क्या ना मनो होते हैं जिन्हें शिपुरी कॉल पीता हूँ। हम ये समस्त मानों, हमरा बर्तमाने ये समस्त सरकारता हो हो गई तो राहिन शिक्षा सामने दिए चलते हैं पुलिस कार्यकलाप राजी हमें प्रत्येक घटन हत्या परिकल्पित बंधुरा तक जो छोटो तक जियाउरहमान एरक क्षमत पुलिस दिए बांगलेश मानुष बुरू थे नतून करना एम बोलते पुलिस बुटा कमे पांडामिकर समय जो अपने देखें ये पांडामिकर समय पुलिस मानुष के जे सहयोगता कर पुलिस इतिहास बांगलेश इतिहास मन करीना पुलिस बाहन समान क्यों सहयोगता कर आत्मयन एक मानुष के दाफन करते जाए ना दाफन करते क्योंकि पुलिस गए अपना देखे पांडामिकर समय पुलिस भावमूर्ति क्योंकि प्रचुर परमाणे उठे गए प्रदीपर मत दो एक जन अफिसार कारण यत बड़ो एक संस्थार भावमूर्ति नष्ट क्यों ही चायना पुलिस चायना हमारे चायना चायना बोले पुलिस और आर्मी मिले तरह बिुदे एक तदंत कमिटी होर्मी जेनारे उन्नी परिष्कार पुलिस ये घटन आर्मी और पुलिस भेजे बार्सेम व्यवधान घटे नाई हमें जो बोलते चाची बांग्लेश रनीति सठीक बिोधी दल नहीं बिोधी दल आप देखें बिोधी दल बोले ही बोलें क्षमत थके मानुष्य जनप्रियता पाव जाए ना क्षमतार बहरे थे जनप्रियता पाइते हैं बसि जमन बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान राजनीति सारा जीवन ही बिोधी दले क्योंकि जनप्रियता की कम छो आजकल बिोधी दल कथाय आज के बिोधी शक्तिशाली बिोधी दल हम गणतंत्र मेन शक्ति आज के बिोधी दल जो राजनीति थके बर्तमान जरा अपने बिोधी दल तो आज जतियों पार्टी बिोधी दल आज जतियों पार्टी जतियों पार्टी और अपने बीएनपी नाम संगठन चार पांच टी आसन पे 
কিন্তু তারা তো দাঁড়াতে পারতেছে না বিএনপি কেন দাঁড়াতে পারতেছে পারতেছে না দিচ্ছি না না শুনেন কি কোন সরকারি দলই কোন বিরোধী দলকে দাঁড়াতে দেয় না বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন 7 কোটি মানুষ কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন তখন কি পাকিস্তানি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল একটু আগে তো বলেন 75 এর পারেন না 75 এর পারেন এই বলুন 75 এর পরে 21 বছর আমাদেরকে আমাদেরকে যেভাবে আপনারা নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিলেন এই বিএনপি এর আমলে আমাদের আপনি <laughs> একজন পলাতক আসামিকে আপনার দলের প্রধান বানালেন আপনাদের নেত্রী জেলখানায় দোষী হয়ে চলে গেলেন আপনাদের বাকি যে নেতারা আছেন আপনারা কি সম্মেলন করেছেন ঢাকায় সম্মেলন করেছেন সিলেটে সম্মেলন করেছেন আপনি ইউনিয়ন পর্যায়ে আপনার নেতাদের তুলে নিয়ে আসছেন আপনাদের রক্ত কোথা থেকে আপনারা তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আপনারা তো আর কিছুদিন পর থাকতে এই বিষয়ে আমি একটু উনাকে জানতে চাই রাহিন ভাই রাহিন ভাই এই দেশের রাহিন ভাই রাহিন রাহিন ভাই আপনি একটু বলেন এই বিষয়ে এবং ধন্যবাদ অনেকগুলি কথা চলে আসছে 3 মিনিট আপনার জন্য আচ্ছা অন্য অন্য কথা চলে যেমন প্রথমে একজন বিজ্ঞ কলা উনি বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা বানোয়ার তথ্য বিব্রট কিছু কথা বলে গেছেন ওসি প্রদীপ এটা সামাজিক মিডিয়ায় একটা ফেক ছবি খালেদা জিয়াকে দিয়ে একটা ফেক ছবি ওসি প্রদীপে দেওয়া হয়েছিল পরে এটা আবার আবিষ্কার হয়েছে সেকেন্ড হলো শেষ করি আমাকে শেষ করতে দাও ফেক একটা ছবি পুরস্কারটা নিছে আজকে প্রধানমন্ত্রী থেকে কিন্তু শেষ করি শেষ করি না আপনাকে আমাকে শেষ করতে দেন ওই ফেক ছবিটাকে এক্স প্রধানমন্ত্রী দিয়ে একটা ফেক ছবি দিয়ে দিছে পরে এটা আরও পত্রিকা আসছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে প্রদীপের মতো যেখানে বিএনপির আমলের বড় বড় আর্মি অফিসার রাজনীতিবিদ কর্নেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সবাইকে একেবারে এ টু জেড সবাইকে কিছুকে হত্যা করা হয়েছে কিছু বয়সে চলে গেছে আর কিছুকে উইদাউট ফ্যানশানে উইদাউট মানে কোনো সুযোগ সুবিধা ছাড়াই বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওসি প্রদীপ কীভাবে এই বারো বছর বিএনপি নিয়োগকৃত ওসি প্রদীপ আজকে বারোটি বৎসর বহাল তবিয়ত থাকে এটা একটা কোয়েশ্চেন সেকেন্ড হলো এই ভদ্রলোক বলেছেন কতটা তথ্য বিভ্রাট যে জিয়া রহমান সাহেব এই এই যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে বিমানে পাঠিয়েছে তেসরা নভেম্বর জাতীয় চান্ডা থেকে হত্যা করার পরে চৌঠা নভেম্বর ওরা সাটার বিমানে চলে গেছে চৌঠা নভেম্বর জিয়া রহমান অ্যারেস্ট তাহলে উনি এরকম একটা মিথ্যা কথা এরকম একটা মিথ্যা কথা যদি বলে যায় এটা একটা দুঃখজনক সেকেন্ডলি যে কথাটা আমি বলছি আমি ধারাবাহিক ঘটনা আর পরিকল্পিত এটা না পুলিশ যখন তার জায়গা থেকে এই সরকারকে বাঁচিয়ে রাখছে পুলিশকে অঘোষিত লাইসেন দেওয়া হয়েছে আগামী পাঁচ বছর পরে একটা ভোট হবে সেই ভোটের সময় পুলিশ থেকে সরকার সুবিধা নেবে এই জন্য পুলিশ যা ইচ্ছা তাই করছে যেই ঘটনাগুলি অতিবেশি স্পর্শকাতর যেই ঘটনাগুলি অতিবেশি মিডিয়াতে আসে বি আপনি দেখেন কি বলতেছেন সরকার প্রদীপকে অ্যারেস্ট করেছে তিন দিন চার দিন পরে এই ভিক্টিমের বোন যখন মামলা করল তারপরে যা সে পুলিশ হেফাজতে আছে পুলিশ তাকে পুলিশ তাকে এই দেশের অনেক বড় বড় লোকের হাতে হাত করা পায়ে রান্না বেড়ি পড়িয়ে হাত করা করা আজকে পড়াইছি আপনি আপনি আমি তো মিডিয়া থেকে দেখে বলতেছি তো আমি যে ঘটনাগুলি বলতেছি সেটা হলো বাংলাদেশে গত বারো বছর তো বিরোধী দল নাই বিএনপি নাই রাস্তাঘাটে কেউ কারো কোনো ধরে নিলাম তাদের বক্তব্য একেবারে শক্তিবিহীন বিরোধী দল নাই কেউ তাহলে চাউল চুরি ডাউল চুরি ব্যাংক রিজার্ভ চুরি এই যে ভদ্রলোকগুলি কথা বলতেছে দেশের প্রতি বিএনপি তো নাই বিএনপি বারো বছর নাই তারা পৌঁছে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে সব শেষ একক রাজত্বে আপনারা এই দেশে এতগুলি অঘটন ঘটছে প্রতিদিন ঘটতেছে আপনাদের একটু মায়াও নাই কান্নাও নাই দুঃখ নাই আপনারা এক কথা বারবার বলতেছে ওই লোক বললে বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কোনো শাসক আসে নাই আর বর্তমান আওয়ামী লীগ বলতেছে যে বিশ্বের এক নম্বর বা দুই নম্বর শাসক হয়ে গেলেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমি ওই প্রসঙ্গ যাচ্ছি না এটা হলো সবিরোধী বক্তব্য আমার কথা হলো আপনি ক্ষমতায় আছেন আপনারা ক্ষমতায় আছেন দায় দায়িত্ব সব আপনাদের কিভাবে দেশে নির্বাচন হয়েছে কিভাবে আপনি ক্ষমতায় আছেন রাতের বোর্ড বিকালে করেছেন ২৯ তারিখে বোর্ড আগে করেছেন এগুলি সব আমি বাদ দিলাম এই রাষ্ট্রটা যাতে সুন্দর চলে রিজার্ভ চুরি করে তো আপনার ভোট বাড়বে না আপনার এই চাউল চুরি করে তো আপনার ভোট বাড়বে এই দেশের জনগণ তো আর ভোট দিতে পারবে না এই দেশের যতদিন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বিএনপির কোনো মানুষ সে পাগলের পলাপ করবে এবং সে এখনও বোকার সরকার বসবাস করছে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডার ছাড়া এই দেশে কোনো ভোট হয় সেই ভোটে 
পাঁচটা বা দশটা সিট আওয়ামী লীগ না দিলে অন্য কোনো দলের পাওয়ার সম্ভাবনা নাই আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না আমার প্রশ্ন দেশটা সুন্দর চলুক কারেন্টে চলে আসে আমরা কারেন্টে এই যে হত্যাকাণ্ডগুলি হচ্ছে আপনি হত্যাকাণ্ড কেন পরিকল্পিত না ছোট্ট কাহিনী যদি বিচ্ছিন্ন কাহিনী হয় তাহলে পরের দিন কেন পুলিশের প্রধান এবং আর্মি প্রধান এক জায়গায় বসে সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে রাষ্ট্রকে অবয় দিচ্ছে মানুষকে সহানুভূতি জানাচ্ছে এটা তো একটা যাতে গন্ডগোল না হয় কেন গন্ডগোল বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটা পরিকল্পিত ঘটনা পুলিশ একের পর এক করতেছে আমি বলি এটা 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 আমি আপনাকে বলি পুলিশ একের পর এক যে ঢালাও লাইসেন্স পুলিশকে দেওয়া হয়েছে র্যাবকে দেওয়া হচ্ছে দলকে দেওয়া হচ্ছে এতে রাষ্ট্র তার আসল যে চরিত্র রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের যে আসল রূপ সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এই ক্ষতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ হবে আজকে যেটা রাষ্ট্র শিখে গেছে আজকে পুলিশ যেটা শিখে গেছে মাত্র অতিরিক্ত যে কোনো সময়ের যে কোনো রেকর্ডকে আজকে ওভারকাম করে পুলিশ রাষ্ট্র সরকারি দল প্রশাসন দুর্নীতি অপরাজনীতি অপসংস্কৃতি যেখানে পড়ছে যদি সুশাসন দেয় আওয়ামী লীগের জন্য ভালো বিএনপি তো নাই বিরোধী দল নাই তাহলে সুশাসন কেন দিচ্ছেন না ব্যর্থতা কোথায় ব্যর্থতা হলো যাদের উপরে নির্ভর করে এই রাষ্ট্র ঠিকই আছে যাদের উপরে নির্ভর করে এই যে পুলিশ প্রশাসন আর আপনি কিছুদিন আগে এই একজন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল উনি অবসর প্রাপ্ত উনি বলছেন নির্বাচনের আগে নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীর লোকদেরকে টাকা দিয়ে বলছে ভোট করে দেন সেনাবাহিনীর প্রধানের দুই ভাই ক্রস ফায়ারে মারা গেছে আরেক ভাই কে জোসেফ কে আর্মিরা এই সারা দেওয়ার ছেড়ে দেওয়ার পরে আর্মিরা অভ্যর্থনা দিয়ে সেনা কুঞ্জে নিয়ে গেছে বা সেনা ক্যান্টনমেন্ট এড়িয়ে নিয়ে গেছে আজকে পুলিশকে যেইভাবে যে বিরোধী দলের জন্য দমন নিপীড়ন নির্যাতনে পুলিশকে লাগিয়েছে পুলিশ আজকে সেখান থেকে সাধারণ পাবলিককে নির্যাতন করছে এটা শুধু বিএনপিকে করছে না বিএনপি তো এখন নাই কিন্তু এই যে সাধারণ মানুষগুলি মারা যাচ্ছে আচ্ছা আমি আমি কি একটু একজন কলার সাথে কথা বলবো তারপর একটু ব্রেকেও যাবো দেন আমি আপনার সাথে আবার কথা বলবো কলার আসসালাম আলাইকুম আমাদের <laughs> 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 পক্ষে বিপক্ষে কিন্তু আজকে দশ বারো বছর যাবত আমরা যা দেখতেছি মানে এটার তো কোনো ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে না আপনি নিজেই বলছেন যে পরিকল্পিত আর এটা আর সেটা সেগুলো আসলে এখন মানুষকে মানে পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পিত ড্রামা বলা চলে এগুলো আর কি একটার পরে একটা মোদি ঢুকলো সম্রাট গেল এরপরে শাহেদ আসলো পাপিয়া গেল এটার পরে একটার পরে একটা মানে হইতেছে একটা কোনো বিচার আচারের কোনো কিছু দাঁড় দাঁড়ানো আমরা দেখতেছি না এখন কারেন্ট যেটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেছেন যেটা হলো যে সিনহা জি সিনহা উনি আমি জানতে চাইতেছি যে উনি তো কম বয়সে উনি রিটায়ার্ড হয়ে স্বেচ্ছায় নিছেন তো উনি তো প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটিতে ছিলেন ছিলেন জি তো এখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে উনি একটা ডকুমেন্টারি করতে গেছেন বা উনি দেশের জন্য কিছু করতে চাইতেছেন এখন দেখা গেল যে গুলাটে করে জিনিসটাকে একেবারে চাপিয়ে দেওয়াচ্ছে সাতান্ন জন আর্মি অফিসার মেরে যখন টিকে গেল এই অবস্থায় তো একজন মারা মারা গেলে তো কিছুই নাই এগুলো মানে আপনারা কিছুই আলটিমেটলি কিছুই দেখতে পাবেন না আর র্যাপিড এই যে র্যাবের কথাটা বলতেছি বিএনপি সময় যখন র্যাব আসছিল তখন কিন্তু আপনি যদি অপরাধী হন হোয়াটাই কিন্তু আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করবো কাস্টডিতে নেব আদালতে নেব এটা তাই না না ঠিক আছে কিন্তু ওই সময় ওই সময় যখন র্যাব বাইর হয়েছিল বিএনপি সময় যখন তখন মানুষের অনেকটা ফায়দা হয়েছে 
জি বলেন আপনি শেষ করুন না আমি বলছি না যে বিচার বৈধত হত্যাকাণ্ড এটা তো কেউ চায় না কেউ মানবে না এটা জি আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি দেখতে থাকুন নুরউদ্দিন ভাই এবং রাহিন রাহিন ভাই আমি এক পুলিশ বাহিনী আমাদের অহংকার শুড বি आवर রক্ষক নট বক্ষক আমাদের রক্ষক হওয়া উচিত বক্ষক হওয়া উচিত না এবং সেনাবাহিনী আমাদের আরেকটি অহংকারের জায়গা যে বাংলাদেশে এখনও বিশ্বাস করি আপাময় জনতা আঠারো কোটি মানুষ এখনও বিশ্বাস করে সেনাবাহিনী তাদেরকে রক্ষা করবে এবং তাদের জন্য কাজ করবে জনগণের জন্য কাজ করবে দেশের জন্য কাজ করবে আমি আসছি নুরউদ্দিন সাহেব আপনার কাছে তার আগে একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালাম আলাইকুম আরকম কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলা টিভি সাউন্ড কমান এবং সরাসরি প্রশ্নে চলে যান প্লিজ হ্যালো কলা আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না কলার আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আপনি একটু টিভি সাউন্ডটা কমান দেন আমাদেরকে প্রশ্ন করুন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলারের কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি প্রশ্ন না আমার একটু মতামত আছে জি জি ভাই আপনারা পক্ষে বিপক্ষে কথা আসছে কিন্তু রুট কজেস অফ দি প্রবলেম যদি আপনি না চান তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না সেই রুটটা কি ভাইয়া হ্যাঁ আমি বলতেছি দেখেন একটু সংক্ষেপে যদি একটা শরীরে যদি ক্যান্সার হয় ক্যান্সার যদি কেটে ফেলা না হয় তাহলে শরীর ভালো হবে না আমাদের রাজনীতিতে ক্যান্সার হয়ে গেছে ক্যান্সারটা হচ্ছে কি পাঁচ জানুয়ারি শেখ হাসিনা যে নির্বাচন করেছিলেন ওই নির্বাচনটা এত জঘন্য বিশ্বে আমি কোথাও দেখি নাই তারপরেও তিনি কিভাবে পাঁচ বছর থাকলেন তিনি থাকলেন বিশ্বের অন্যান্য ডিক্টেটাররা যেভাবে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করে এই কি বলে বাহিনী সৃষ্টি করে সেইভাবে থাকলেন আমি শ্যামল দত্তের একটা ঠকস দেখছিলাম ওখানে রাজনীতিবিদ ছিল ছাত্র ছিল প্যারেন্টস ছিল শিক্ষক ছিলেন একজন রিপোর্টার বলছে যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে শেখ হাসিনা টর্চার সেল গঠন করেছেন ওরা তিনটা স্টেজে ছাত্রদেরকে শাস্তি দেয় প্রথমে বারবেলি তারপরে ফিজিক্যালি তারপরে যদি ফিজিক্যালি না হয় তাহলে বলেছে কোন সাংবাদিক বলেছে আমি নামটা বলে গেছি শ্যামল দত্তের টক সাথে ছিল সাংবাদিক না কোনো এক হয়তো আমি শুনে নাম লেট মি ফিনিশ জি জি বলে হ্যাঁ আমি সোর্স দিয়ে বলছি তারপরে যদি আজ পর্যন্ত একটা ছাত্রের বিচার হয় না এই যে তারপরে তিরিশ ডিসেম্বর যে নির্বাচন হলো এই নির্বাচন অনেক ব্যারিস্টার সাহেবরা এসে বলছেন খুব ভালো হয়েছে আমি তাদেরকে প্রশ্ন রাখি যে একটা মিডিয়া বলেন ইউরোপ আমেরিকায় যে বলেছে এই নির্বাচন অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে বলে এই যে প্রধান সমস্যা আমাদের আমাদের সমস্যা হচ্ছে একটা নির্বাচন করা দরকার যে ক্ষমতায় আসুক এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে একটা নিরপেক্ষ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করে একটা ভালো সরকার গঠন করা प्रश्न कर জি আপনার প্রশ্ন কি বা মন্তব্য কি আমার প্রশ্ন হলো ভাই এই যে উনি বলতেছেন যে বিএনপি এই করছে সেই করছে না যদি আওয়ামী লীগের পার্টির মধ্যে আপনার অনেকগুলো সুদ ডাকাত আছে এমপ্লয়ড ডিসার্ট কি হবে একজন দুজনের নাম বলতে পারবেন এই যে মনে করেন পাপিয়া বলেন আর এই যে দুবাইতে মানুষ প্রচার করে ওরা তো অ্যারেস্ট করা হয়েছে যারা চুরি করছে তাদের তো গ্রেফতার করা হয়েছে তাই না তাদের তো কোনো বিচারও নাই বিচার হবে এই যে ইউনিভার্সিটিতে যে আপনার ফেসবুকের মধ্যে লেখলো যে আবরা दर्शक যে চুরের মায়ের গোরো বলা না আমাদের কথা বলে এইটাই মানে এখন আওয়ামী লীগের রেগুলার হচ্ছে আর এই দেশে যেগুলা পলিটিক্স করে না এগুলা তো সব অশিক্ষিত সরকার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ কোনো ভালো মানুষ আরেকজন মানুষের বদনাম করে না আপনাকে ধন্যবাদ যারা অবশ্যই ভালো মানুষ তারা সবাইকে ভালো বলে
হয়তো ক্রিটিসাইজ করেন আপনি লজিক দিয়া যুক্তি দিয়া তর্ক দিয়া ডাটা দিয়ে আপনি কথা বলুন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ না পরবর্তী কলার আসসালাম আলাইকুম ফারুক ভাই আবার আসলাম তাহের ভাই আমি আমি বাইয়ের বিএনপির বাইয়ের কথার উত্তর দিতে আসলাম উনি উনি বললেন আমি মিথ্যা তত্ত্ব দিছি উনার জানার দরকার আছে আমি মিথ্যা তত্ত্ব দেই নাই আমি বলি নাই অগাস্ট মাসে জিয়াউর রহমান সাহেব পাঠিয়ে দিছেন জেল হত্যার পরেই ওদেরকে পাঠিয়েছেন জিয়াউর রহমান সাহেব উনি ভুলে গেছেন জিয়াউর রহমান সাহেব ক্যাপ্টেন তাহের খালেদ মোশারফ সাহেব জিয়াউর রহমান সাহেবকে ক্যান্টনমেন্টে অ্যারেস্ট করে রেখেছিল ক্যাপ্টেন তাহের গিয়ে ছেড়ে নিয়ে আসছিল সাথে করিয়া আয়না বসাইছিল ক্ষমতায় এই ক্যাপ্টেন তাহেরকে মেরে ফেলছে হ্যাঁ भाई बर्खास्त कर राजनीति ढुकी सेंहर विप्लवी जासूदर सैनिक संस्था नामे जार कारण जनगण देखते थार्टी सेकेंड शेष करते हैं लाइन प्लीज प्लीज बंदी कर बंदी कर लो के प्रश्न <laughs> सम्मानित कलर छोट्ट एक प्रश्न बनय सहित कल कर पक्ष सत्य कथा सत्य मिथ्ये जनगण निर्धारण कर निर्वाचन बोझे 
সত্যিটুকু দেশের অবস্থাটুকু দেশের বর্তমান অবস্থাটুকু সবাইকে জানানোর জন্য কিন্তু জানানোর জন্য আসেন ঠিকই কিন্তু ওনারা তো সত্যিটারে স্বীকার করেন না এখন এটা তো আমাদের রাজনীতির একটা মানে অবস্থা যে রাজনীতি করেন না কিন্তু ওনারা জি ফারুক ভাই আমার একটু বলতে দেন জি জি বলেন 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 জি ওনারা কিন্তু আসেন কিন্তু সত্যিটারে ওনারা স্বীকার করতে চান না যদি ওনাদের हामिद भाई बसर टक शो कर सदा के सदा बोलाते कलो के कलो बोलाते बुझे অর্থাৎ ওনারা সবাই কিন্তু দলের গীত গান দলের জয় গান গেই যায় এই জন্য আমি প্রথমে বলেছি মানুষ রাজনীতি করা উচিত মানুষের জন্য তাই না যাই হোক অবশ্যই আপনার কথাগুলো রাজনীতিবিদেরা শুনছেন আমি বিশ্বাস করি অ্যাটলিস্ট এই দুজন আজকে ভাই আমার অনেক কলা লাইন নেই আপনি শেষ করতে একটা মিনিট সময় দেন জি বলেন এই যে ওনারা বলেন হুম এই টকশোতে এসে ওনারা ভালো করবো আমরা পিছনে সবকিছু ছাড়বো সাইডে পিছনে যে যা করছে সবকিছু আমরা বুঝবো বুঝি আমরা দেশের স্বার্থে আমরা ভালো করবো থ্যাংক ইউ ওয়ান্ডারফুল আপনার আপনার কথাটা এটা হওয়া উচিত এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার আপনার মাধ্যমে আমি দুইজন অতিথিকে আজকে বলবো যে আমাদের আরও দশ পনেরো মিনিট টাইম আছে ওনারা অ্যাটলিস্ট দেশের কথা যাতে বলে সত্যকে সত্য বলে সাদাকে সাদা বলে আপনাকে ধন্যবাদ হামিদ ভাই পরবর্তী কল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য আমার কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু আমি সাধারণত টেলিফোন করি না আজকে টেলিফোন করতেছি জি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া আপনার টক শো সব সময় শুনি আমি আমার সার্বভৌমত্বের পক্ষে কিছু কথা বলবো জি আপনি প্রথমে যে রাজনীতি বল সব সময় হেডিং দেন আমি অনুরোধ করব এটাকে ব্যবসা নীতি বলবো কেন ভাই আপনার এত অভি এত অভিমান কেন রাজনীতির প্রতি বলেন তো আচ্ছা আমি বলি আমিও মিডিয়াতে ছিলাম ঠিক আছে জি উদাউট এনি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট জি অভিমত এই জন্য রাজনীতির কালচারটা শেষ করে দেওয়া হয়েছে কালো আপনিও রাজনীতির কালচারটা দেখেন নাই শুনছেন হ্যালো জি শুনছি শুনছি বলেন হ্যাঁ শুনছি কালো আমি এখানে যত সবাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কথা বলে সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে সব ইতিহাস বিকৃতি আপনাদের এখানে যখন কথা বাতাম লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় ভাই হ্যাঁ खेला खेल लीग तक नियमित ढाका फ्लैट कर राजनीतिक कर्मी राजनीति मुक्तिजुद्ध लक्ष्य की আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গণতন্ত্র এক দলীয় বাকশাল এবং পাঞ্জাবি সামরিক শাসনের পরিবর্তে বাঙালি সামরিক শাসন দ্বারা দেশ হ্যালো দেশ শাসিত হবে राजनीति देश के लिए अनेक आवेग आज चेष्टा कर प्रोग्राम बढ़ानों जो अवश्य आपके धन्यवाद कलर नहीं आपका एक आस कम प्लीज कलर असलम हेलो कलर असलम আমি 
যে সমস্ত অতিথি সাধারণ সাধারে সাধার সৈন্যা খালারে খালা সৈন্যা আমার মনে হয় আমরা এই দেশটা কি এই সমস্ত জিনিস আমরা সুন্দর ভাবে একটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার জামাতের কথা বলবে এবি পার্টি এবি পার্টি কথা বলবে এখন উনাদেরকে যদি উনারা যদি বুঝে যে আসলে আমরা রাজনীতি করি দেশের জন্য দশের জন্য সমাজের জন্য মানুষের জন্য তাহলে এনাফ মন্ত্রীবলে আপনারা যারা এখনো লাইনে বসে আছেন আপনাদের প্রতি আমি দুঃখিত আন্তরিক ভাবে দুঃখিত যে আমি জানি আপনাদের অনেক কল অনেকে লাইনে আছেন এবং অনেক মন্তব্য করতে চান আমি একটু ওনাদের সাথে কথা বলবো না হয় ওনারা কিন্তু আমাকে পরে বেশ বকা দিবে বলবে যে আমাদেরকে ডেকে এনে শুধু কলার সাথেই কথা বলছে রাহিন ভাই আমি কথা বলছিলাম হঠাৎ করে আপনার মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব ভারতে তড়িঘড়ি করে চলে আসলেন কেন ধন্যবাদ ফারুক ভাই দীর্ঘ সময় থেকে আসলে আমরা কথা বলতে এসেছি আপনি আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ায় ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শকবৃন্দ যারা আমাদের উপর তীর ছুড়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই তাদের 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 কথা থেকে আমাদেরকেও আমাদের উন্নতি হয় আর আমাদের কথাবার্তা থেকেও তারা অনেক বুঝে অনেক ইনফরমেশন জানতে পারে আমাদের এখানে আমাদের দর্শকবৃন্দ আমাদের জানতে হবে আমি এখানে কথা বলতে এসেছি আমি নিরপেক্ষ নই আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ যুবলীগ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষে কথা বলি এবং এই কথা বলার প্রতিনিধি হিসেবেই আমি আমার কথা বলবো বলার জন্য এসেছি অন্য যে এসেছে তার বিরুদ্ধে বলে কথা বলবো সত্যি বলা উচিত সবাই সত্যি আমরা সবসময় সত্যি বলি মানে সব পলিটিক্স সত্যি বলে আমরা সবসময় সত্যি বলি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে যারা খারাপ চোখে দেখেন তারা হয়তো খুব ভালো করে দেখেন না এই বাংলাদেশ কিন্তু রাজনীতিবিদরাই বাংলাদেশ আমরা যেভাবেই আমরা বিরোধী দলকে বলেন সরকারি দলকে আপনি দোষারোপ করেন আজ বাংলাদেশ যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে এই রাজনীতিবিদের কারণেই আমরা এই জায়গায় একটি সুন্দর পতাকা একটি সুন্দর রাষ্ট্র একটি ভূখণ্ড আমরা পৃথিবীতে পেয়েছি আর এটা কোনো ব্যবসায়ী কোনো সামরিক জানতা বা কেউ আমাদেরকে দেয় নাই এটা রাজনীতিবিদরাই তৈরি করেছে আর রাজনীতিবিদেরই আমাদের এত কিছু সংঘর্ষের ভিতরে এত কিছু আমাদের নাই নাইয়ের ভিতরে আমরা কিছু পাচ্ছি এটা পাচ্ছি যে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি মাঝে মাঝে আপনারা দাওয়াত দেন মাঝে মাঝে আসে আমার এক বন্ধু বলেছিল আপনাদের টকসু আমি দেখি না আমি বলছিলাম কেন সে আমাকে বলছিল যে তোমাদের টকসুতে গেলে তোমরা প্রসঙ্গে তো থাকে না একটা সাবজেক্ট দেওয়া হলে অন্য দূরে চলে যায় আমি ওনাকে বলছি যে আমরা আমরা যদিও চলে যাই আমাদের দর্শকবৃন্দ আমাদের নিয়ে যায় বা আমাদের বক্তা আমাদেরকে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের একজন এখানে পরীক্ষক আছেন এখানে আমাদের একজন মাস্টার আছেন যিনি আমাকে এই সাবজেক্টে নিয়ে আসেন আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাদেরকে দর্শকদেরকে আপনাদের সাবজেক্টে আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু যে প্রসঙ্গগুলো আমাদের সম্মানিত দর্শকরা বলেছেন প্রত্যেকটা প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করা আলোচনা করি তাইলে এটা শেষ হবে দুই ঘন্টা করে ফেলবো অনেক দর্শক আমরা নেবো দর্শকদেরকে আমরা সম্মান জানাই তো তাদেরকে বলবেন তারা যেন সাবজেক্টের ভিতরে বলেছেন সাবজেক্টের বাইরে বলায় আমরা বিব্রত দর্শক আমি আরেকটা মুজিব বর্ষের শুরুতেই পুলিশের আইজিপি তিনি ঘোষণা করেছিলেন মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতা আমরা ভেবেছিলাম পুলিশ জনতারই হবে এবং এই পান্ডামিক সময়ে পুলিশ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বিশ্বাস করেন আপনার এটা আমি এই সাবজেক্টে যাচ্ছি আমি আপনার এতক্ষণ বলেছেন আমার হাতে পুলিশ সম্বন্ধে বলেছেন সরকার সম্বন্ধে এত গিফত গিয়েছেন আমাকে কিছু বলতে দেন এই যে গত পান্ডামিকের সময় পুলিশ যা করেছে অনেকের মা বাবা তা করে নাই 
তা আপনারা শুধু খারাপ চোখে দেখলে হবে না এই সরকারের আমলে পুলিশ আর্মি অনেকের বিচার হয়েছে জেলখানে আছে এই প্রদীপের বিচার হচ্ছে উনি রিমান্ডে আছে আপনার অপেক্ষা করতে হবে সময় দিতে হবে বিচার দেরিতে হবে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের অনেক দীর্ঘ সূত্রতা আছে বিচার একটা করলেই চাইলেই বিচার হয় না আর যারা প্রশাসনে কাজ করে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নিতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোহদমত করতে গেলে সাংবিধানিক আইনি অনেক জটিলতা থাকে সেগুলো পার হয়ে সরকার যেতে হয় একটা সংস্থার এখন আপনি যে কথা আমি সেই প্রসঙ্গে আর বলছি না আপনি যে কথাটি বলছেন যে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশে এসেছেন এটা হঠাৎ নয় এটা যদি আজকের মিডিয়া আপনি পত্রিকায় দেখেন এটা ওনার রুটিন ওয়ার্ক না উনি উনি আমি সরাসরি কথা গতকালকে আমি আজকে আজকে পত্রিকায় পড়েছি ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন এবং এটা রুটিন ওয়ার্কের ভিতরে পড়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী কেন আসছে আপনি জানেন রুটিন ওয়ার্ক এসেছে উনি বলছেন বার্তা স্পেশাল বার্তা নিয়ে এসেছে রুটিন ওয়ার্কের ভিতরে অনেকগুলো বার্তা এক দেশ আর এক দেশ পাশাপাশি দেশের ভিতরে অনেকগুলো অনেকগুলো বার্তা থাকতেই পারে আমাদের দেশ বাংলাদেশ তাদের দেশ ভারত এবং তার নেপালের সাথে সার্বিক বিষয়ে দুই দেশের বর্ডার সমস্যা আছে দুই দেশের পররাষ্ট্র নীতি আছে দুই দেশের অর্থনীতির ব্যাপার আছে আবার এখন পারিপার্শ্বিক বিশ্বের রাজনীতি নিয়েও কথা বলতে পারেন হয়তো চায়নার কোনো চায়না কিন্তু এক বিলিয়ন ফাউন্ড ইনভেস্ট করছে বাংলাদেশের জলবায়ু বাংলাদেশের পানি মানে জলবায়ু বিষয়ক যে অবস্থাতে এটা নিয়ে তো এটা তো আমি বলতে পারবো না এটা তো এটা মিডিয়াতে মিডিয়াতে আসলে মিডিয়া কথা বলবে আপনারা জানবেন সেটাতে নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বিরোধী দল যারা থাকে সরকার বিরোধী যারা আছে তারা কিন্তু প্লট খুঁজতেছে তাদের অবস্থা তো একদম নাই তারা এখন প্রত্যেকটা জায়গায় এই প্রদীপকে নিয়ে প্লট খুঁজে তাদের দেখেন আপনি ছাত্ররা আন্দোলন করেছে সেখানে প্লট খুঁজেছে আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় খুঁজবেই আমরা চাই বিরোধী দল কোনো একটা প্লট খুঁজে চলে আসুক রাস্তায় চলে আসার জন্য পথ খুঁজতেছে মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতেছে একটা ছোট ঘটনাকে যত বড় করে দেখানো যায় একটা বিরোধী দলের একটা পরিকল্পনা আছেই এটা থাকবে এটাকে আমরা রাজনৈতিকভাবে দেখি ধন্যবাদ উনি যে এসেছেন এখানে রাজনৈতিক বা বড় কোনো কিছু বিষয়ে দুই দেশের ভিতরে কোভিড নাইনটিনের সময় উনি আসলো হঠাৎ করে আপনি বুঝেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু হঠাৎ করে নয় আমি তো বলছি উনি রুটিন এবং আমাদের দেশের অনেক মন্ত্রী মিনিস্টার সেখানে যায় বাংলাদেশের এমন কোনো মিডিয়া নেই যেই মিডিয়া গতকালকের আগে মিডিয়াতে পড়েছি আজকে এবং উনিও বলেছেন এবং আমাদের একজন একজন নেতৃস্থানীয় লোকও বলেছেন আমি পত্রিকায় পড়েছি উনি রুটিন ওয়ার্কে এসেছেন আর বড় কোনো কিছু ঘটনা ঘটে নাই আমি ওনার কাছে একটু যাচ্ছি আপনারা বড় করবেন আপনারা মানুষকে উত্তেজিত করবেন বিরোধী দল আছে ভারত নিয়ে গেছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি জানেন ভারত আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু এক ভারতকে মানে একটা প্রবাদ আছে এক রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যা দিয়েছে বাংলা সাহিত্য নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আমি ভারতকে যা দিয়েছি ভারত আজীবন তা মনে রাখবে ভারতের সাথে আমাদের একটা বলি আপনি জানেন এই ইয়ের মধ্যে এই কোভিড নাইনটিনের মধ্যে এই প্রথম আমাদের বন্দর ও মুক্তভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ভারত পেয়েছে এক চীনের সাথে যে আমাদের যে সাবমেরিন কিনা নিয়ে আমাদের চীনের সাথে যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নতি হচ্ছে ভারত এটা চাচ্ছে না এটা আমার যেটা ব্যক্তিগত বোধোদয় ইদানিং যে ওয়ান বিলিয়ন যেটা পত্রপত্রিকা আমি দেখেছি যে ওয়ান বিলিয়ন ডলারের যে বিনিয়োগ জলবায়ু ক্ষেত্রে ভারত এখন তৈরি করি করে চাচ্ছে চীন এই ওপেন এক্সিটটা চীনের যে আধিপত্য এটা বাংলাদেশ থেকে একক নিয়ে যায় কি না একটা বার্তা যে এটা হতে পারে যে তোমাকে গত নির্বাচনে আমি টিকাই দিছি গত বারো বছর আমার টিকাই রাখছি বলি আমার বিশ্লেষণে এরকম আসছে যে ভারত তো আসে মোটামুটি স্মরণ করে দিয়ে গেলো স্মরণ হ্যাঁ কে বিশ্লেষণ করছে ওগুলো সেনাবাহিনীর প্রধান কিন্তু ভারতের কথা নিয়ে গেছে না এটা আমি আমরা কোন প্রমাণ কোথায় পেয়েছি আমি বলি তো আপনি বলেন আমি দুজনকে একটু থামাই দুজনকে একটু থামাই প্লিজ প্লিজ ওয়ান সেকেন্ড 
प्रधान तीन मार्डर खुनिर तीन बाई जे मानी कॉस्ट प्राइम आ रहा है कैसे जे बाई दूसरे बार बोले थे नास्के टोक ऐ तो बोलते सिशे बोलते सिशे बोलते जे शेरा मानी प्रधान पर जो तो भारत दर कोताही जे कौन ने बोले करक्स लेप्रेल कॉर्नल शुरुआत दी आपने शिव आमिर शिव और मैंने ये तो सोवाई चले आपने बोलते आपने बोलते सर ना आमिर बोलते तो उन्हीं तो दायित्व शिव बत्ती उन्हीं शॉट ना उन्हीं दायित्व शिव ना उन्हें उन्हीं ऑप्शन प्राप्त हो तो ऑप्शन मतलब उन्हें 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 उन कंटेनमेंट और बंची तो एवं तार व्यक्ति को तो बीयर चोरी त्रुणीय हरण करें चें कि तो ताकि आइने ना होता है याना है नहीं तार मनी तक तो ना किंचित लोग शोध तो ताकि आइने ना तो ना बोलते आमदेश चना बनी के टाका दिए को तो निर्वाचन है आमदेश प्रश्न के चले आमी उसने बोली आमदेश प्रश्न के चले � बंदर उम्मुक्त करे दावा हलो भारत के व्यवहार कर जुन्नो शेटा एक ना साधुवाद जनान जुन्नो है तो आस्ते पड़े ये हो ये होते पड़े ये किंतु प्रश्न होलो मैं क्लियर ना एक उठ क्लियर ना आस्ते मेरे इटा आलोचना आस्ते सही मोड़ते कोविड नाइनटीन एर भीतर क्या नुआस में एवं उड़ाई बोलते से स्पेशल बाट्टा आप � दुख प्रकाश कर अफसोस कर लज्जा बोध खुशी हो वही तो नौकर आपने क्रॉस पर दें आपने सीना के क्या नौकर क्रॉस पर दिच्छें आपने शायद कौन क्या नौकर आमी उजुने बोल ची देश टा के भालो भाभी चालान आपने दाल कौन आपने शॉप नहीं एक सें ये देश टा आमा और आपना शौकोले आपने बुक्ती जो देखो पुजी कोरे सें आपने शादी ना तो सॉन्ग रंगे प किंतु आप रण दिया दिसे आप रण दिया आप रण पारी ना दौरे आप रण पारी ना दौरे आज के तो विरुद्ध दल नहीं ताले देश जी ऐतु कुली ओगोटों देश जी तो कांति लोग एक तक कोविड नाइनटीन नहीं है जे नाटो पोत्ते तल लोगों फोस पद भी ऐसे पोत्ते तल लोगों के अस्पताल ये मैं दुखती नो पोत्ते तल लोगों के शाह शेखजन, टोकाई, शेखजन बाट पार, ये टोकाई यार बाट पार निर्भर जो दिन कोनो दौल चले राष्ट्र ये सीट बालू दोनों में रहा, आपके दोनों बात, हालत तरह से, आपके दोनों बात, आपके दोनों टू मिनट, आम आम के ऐसा ने कोता बोलते हैं, आपके टू मिनट, उन्हीं उन्हीं गुलाब, दोनों दिन में कोनो कोता बोल बैंडा, आपके टू राष्ट्र शनाबाई नहीं की होगी वो इन्होंने देश निर्धारण करें दी थे पारे ना ऐटा एक टा राष्ट्र उन्हीं ऐटा बोलते पारे ना प्रूफ सड़ा 
चरित्रिया भारत चले जा भारत सैन्य जो चले गल भारत सैन्य चले गए बांगलेश हम भारत एक भूखंड जो सबकि शेष उनारा ये सब कथा बार बार बोलते थकबें उनारा बोलते जो आवी लीग क्षमत जाए मस्जिद मंदिर उद्धनी हो बांगलेश मुसलमान थकबे ना क्योंकि शेख हासिनारे बांगे सकल मस्जिद मद्रासा हजार हजार होगा अपनी देखें मद्रासार छात्र के स्वीकृति देव हो आवी लीग ही राष्ट्र जो सब चे भलो एक संगठन और बाकी जरा शेष कमेंट्स की एक मिनट शेष मंत्रब्य हमें जो बक्तव्यटी राजनीति हक देशर जो राजनीति हक राष्ट्र जो से क्षेत्र में शुद्ध सरकार दल पारे ना से बिोधी दल जरा बिोधी दल नामे प्लट ना खुजे अर्थात हमारे दोषगुली ना खुजे हमारे प्राइप आज है बांगलेशर अर्थनीति अपने कथाए गए रास्ता घाट अर्थनीति सार्विक अवस्था समर्थन करें बोलें देखें एक तरफा जो दूसार कथा हम सबा मिले देश गर्व ये देश सकल अनेकगुल समस्या रही है समाधान के समाधान करते चाहिए राष्ट्र सकल प्रत्येक नागरिक जीवन मान एवं तर राष्ट्रीय समस्त निरापत्त राष्ट्र विधान कर गणतानिक प्रक्रिय राष्ट्र परिचालना है प्रत्येक मानुष तरह अधिकार फिरत पा विचार बहुत हत्याकांड है ना ये हजार हजार राघव बोलारा सन्सी ता साधारण मानुषर उपरे देशर सम्पर उपरे ये कूक्षिगत ग्रहण करबा एक सुंदर बांगलेश चाहिए आगामी एक भलो निवाचन चाहिए निवाचन मध्य में जो क्षमता आसे से राष्ट्र धन्यवाद रहीन भाई आपके धन्यवाद एडभोकेट नुरुद्दीन सहेब आप धन्यवाद प्रिय दर्शक अपन का आबाद क्षमा चेहे नहीं चीज़ अपना अनेक लाइने एखो आपनारा कथा बोलते चान अपन आवेग अपन अनुभूति प्रकाश करते चान चेषा करब आगामी अनुष्ठने अपन सवार साथ कथा बलार जो ए प्रयोजन टाइम और एक्सटेंशन करार चेषा करब कथा हतदरिद्र मानुषारोर्ट दी तरफ मनोबल एक मोकला करते प्रिय दर्शक आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत आपदा के विदाय निची आल्ला हाफिज